cơ Anh yên tâm làm cái điều mua không? Wow 七夕节送一份最好的礼物给他吧，阿米洛鸳鸯娘机械键盘，键盘艺术家阿米洛。全、hey, 宇宙的华人玩家，各位好，我是聂俊，这一期聊个特殊的话题啊 ，Indie Play 中国独立游戏大赛。啊，由中国独立游戏联盟 Giga 举办的大赛。啊，今年我有幸受邀成为广州区的评委之一。那各位熟悉的很多老朋友，比如雷电呐、啊、油颜色的楚云帆呐、啊，也都是评委之一。不过我们都是在不同赛区的啊，没能呃面基。大赛的入围名单在九月底左右公布，而得奖公布和颁奖典礼啊，会在十一月十四、十五号的上海 We Play 游戏展举行。届时我也会到现场啊，应该会搞个线下聚会。如果不出意外啊 ，Gameker 音乐组爱因斯坦的两位呃摇滚乐和歪江老师也会到现场进行呃热血的游戏音乐演出。有兴趣的朋友，十一月我们上海 We Play 见。那前几周我们完成了评选，那经过了官方的同意，这次我来聊聊评选的感想。那这个视频啊，会将用总分总的结构啊，语文老师上线了啊，我会先总的说说感想，然后具体的介绍几个我个人非常喜欢的游戏。最后再总结一下从中领悟到的事情，给广大独立游戏团队一些可参考的想法啊，做好笔记啊，这都是考试的重点啊。好，先来开头的总啊，首先今年的第一印象就是，呃，质量高。虽然去年我没有参加过啊，但是我知道有哪些游戏参选了，而且评选的前辈们呢也这么说，呃，以往头痛不知道选哪一个，因为不管哪一个都还不够好。呃，今年呢，一样不知道选哪一个，因为有好多个都非常好。那、呃、今年参选的游戏呢，有两百多个啊，历年最多，至少有三分之一啊是很值得玩的，而且啊，全是国内的独立游戏啊，可见这几年独立游戏团队啊确实多了起来，而且很多都有很高的水准。对这种情况，我只能说，中国游戏的未来啊，还是充满了希望的啊。第二感觉就是，没入围没得奖啊，不等于不好。玩家们一直很关注啊，评比大赛，比如 TGA， 呃、啊，喜欢的游戏呢得奖了，确实非常高兴。但反过来，游戏没入围啊，甚至入围了，但是没得奖，都会被不喜欢的人拿来攻击。哎哎，你的游戏都没得奖啊，垃圾！结果本来应该激励行业的大赛啊，变成了玩家之间互相攻击的理由啊，这非常不应该啊。你要是做了评委，哎，你就会深刻的感受到，大奖真的只是一种激励，而不能作为标准。啊，比如奖项设有最佳画面、最佳叙事、最佳声效、最佳创意、最佳设计等等啊。那有些游戏可能不一定耐玩，但是其中一两个点就是特别突出，特别符合上面某个奖项，那就很容易入围。但也有些游戏呢，整体非常优秀啊，不仅一玩就停不下来，也很耐玩，但它就是从各方面来看都不足以去角逐最佳，而最佳游戏呢，呃、啊，肯定也还不够，这种尴尬了。哪一项啊都够不着，但就很好玩。你能说这种游戏不优秀吗？当然，评委们会尽量权衡，让入围的份额啊尽量平均摊开，让更多优秀的游戏有机会展示。但难免会有无法照顾到的。所以，好玩就是好玩，不以是否入围某大奖而改变啊。你可以不喜欢，但不应该以此来攻击。那接着啊，有好的游戏连入围都入不了，那能入围的就一定是这些方面非常优秀的。就一定是呃获得了评委肯定的，有没有得奖啊，反而就其次了，因为高手之间的较量啊，差距其实很小的，而左右得奖的因素也是很多的，所以我一直强调，入围比得奖更有意义，因为得奖啊不一定表示是最好的，但是入围的就肯定是最好的那几个，毕竟文无第一，武无第二嘛，游戏应该属于文吧，哈，所以我认为看各种颁奖啊，应该抱着三个清晰的概念，一。不入围不表示不优秀。二，入围比得奖更有意义。三，大奖是对行业的激励，而不是标准，更不是互相攻击的证据。好啊，接下来详细介绍几个我非常喜欢的游戏啊。那大多是国内专业组的，有一个海外组的，还有两个学生组的。注意啊，这些只是我个人喜欢的游戏啊，不代表他们最后能入围，更不代表啊其他的不好。那评委这么多，综合了各种口味，还分了好几个为评委城市，最后的入围名单啊，可能跟我的很接近，也可能完全不一样哈、啊。
，而且我喜欢的游戏里还有很多个，因为制作组还不想曝光，所以没做进行视频里啊。那不然这个视频就得做成上下期了。可见这次优秀的游戏真的很多啊，这是玩家的福分呢、啊。先来说说几个已经上架 Steam 的游戏啊，这些都是国内团队或者身处海外的国人团队做的，大多游戏也只是 EA 版本啊，甚至很多都没有开售。大家看到感兴趣的啊，可以去 Steam 关注一下。再次强调，视频的顺序不代表游戏好坏的顺序啊，只是顺着评选时名单里的顺序而已。那第一个让我印象深刻的游戏叫《龙中窥梦》，一个设计非常精妙的解谜游戏，玩法逻辑呢有点像几年前的《画中世界》。只不过《龙中窥梦》把四幅画改成了 3D 的立方体，立方体的五个面各自能看到不同的场景，有点像 3DS 开了 3D 的效果啊！什么？你从来不开啊？真巧，我也是。这五个场景看似完全不相关，但实际上啊，却有一些，呃，也真的完全不相干，但是视觉上能对上号的元素，比如台灯支架和工业吊臂的组合，比如玩具卡车和真实的货车。如何把看似完全没关系的东西组合起来，就需要玩家大开脑洞了。和画中世界一样，一边解谜一边享受这些谜题设计之精妙，是这款游戏最大的乐趣。当然，在这些看似毫无逻辑的解谜里面，依然隐藏着故事和真相。如何结合谜题讲好故事，就要等到正式版看开发组的功底了。但至少啊，这个游戏的玩法和巧思，我会很期待。那接着是一款战略游戏《兵法战国篇》，以中国战国时期为背景的 RTT 兵棋推演游戏。这个游戏吸引我的啊，倒不是战国题材，而是它的战术体系是以兵法著作的角度设计的。比如《孙子兵法》里的“十则为之，五则攻之”，体现在游戏里啊，就是把敌人从多个方向围住再进攻，能瞬间让敌军部队快速崩溃。比如《广成颂》里的。赋予一险，莫敢阴郁，体现是单位尽量背靠三险向下攻击，能抵御强敌。比如《盐铁论》朱祁里的“乘奔逐北”，就是用骑兵提前截断奔逃的敌军部队的后路，乘胜追击。那出自《战国策》的“善甲利兵”，体现是部队啊都有装备折损，一旦装备消耗殆尽，哪怕是人员满编啊，一样会快速溃败。有些兵种装备折损的慢，有些则如战车部队。装备齐全时所向披靡，但装备也非常容易折损，所以如何轮番上阵，合理的补充装备啊至关重要。当然，除了装备，更是兵草未动，粮草先行啊。所以安排和保护好后方的辎重部队，并且发现和截断敌方的辎重部队，更能够轻松的改变战局。除此之外，还有万箭齐发、以逸待劳、择地而战等等经典战法总结，都很明确的体现在了系统里面。那这种设计相比以往的战略游戏，最大的不同在于，大多战略游戏啊都是先设计合理的系统，再看看系统能不能模拟这些兵法。实在模拟不了的啊，就变成按条件强制触发的技能。这样的坏处是，很多兵法并不能在地图上呈现出来，但好多是玩家更容易触发和掌握全局，毕竟系统的逻辑比较统一嘛。而这个游戏以呈现兵法的效果来设计的。好处是能够真正重现古代书籍记载那些战术，而不只是用技能来算成功率啊，代入感超强。但坏处就是游戏非常难玩，教学关卡里单独学习每个兵法、啊、都还觉得可以掌握，一旦真正上战场，瞬息万变，错综复杂，很快就明白什么叫纸上谈兵。加上游戏地形复杂，左右战局的东西很多，我简直就像是那种啊读万卷兵书，但战场上啊就废了的书呆子。这游戏让我知道了。懂兵法和用兵法完全是两码事啊！当然，正是因为难啊，所以才有了挑战和研究的价值。认为自己运兵如神的军神们啊，可以尝试下这个游戏。接着，这款游戏叫《卡兔》，也是一款解谜游戏，但解谜的方式更像是拼图啊，不过拼的是游戏世界里的大地图。玩家在探索中会发现不同的地图碎片，和现有的地图拼接上之后啊，那个区域才能行走。也就是说，游戏里的地图会以不同玩家的流程和拼读方式而呈现不同的面貌，解谜的内容啊也会有所变化，非常有创意，也非常奇特的玩法。但在拼图之外啊，游戏并没有其他特别复杂的谜题，游戏更多仍然是讲一个故事，所以要求玩家的是联想、探索和体验剧情。因此，对我来说啊，这反而是个很有意思的叙事手法。因为如果单纯的把故事做成 AVG 文字类或者纯讲故事的点击类，现在这种类型太多了啊。
，特别是这次参选的游戏啊，纯剧情点击向的游戏实在太多了，所以不一定能吸引到我。但是把故事融入到这种地图拼图的方式，我就会很想知道啊，它的故事会如何讲述下去，想知道我的拼图会如何影响剧情的小改变，反而对故事更有兴趣，也更有耐心。那这种创新我非常喜欢。简单又有趣的小设计，就让原本平常的叙事类变得充满新奇啊！这就是敢于尝试的独立游戏该做的。那刚才说这次参选的游戏里，点击类剧情向游戏实在是太多了。倒不是说剧情向游戏不好，而是在评选这个玩游戏时间有限的情况下，根本无法认真的感受剧情到底好不好。这个也是视频后面总结会提到的。而这其中倒是有一款点击剧情向的游戏，一下子就吸引了我的兴趣，它叫《全网公敌》。游戏里，玩家扮演一名黑客，全程都坐在电脑面前，面对特殊的操作系统，利用网络搜索引擎、社交平台，还有各种破解软件，去寻找各种事件的线索，然后拼凑出真相。因此，它不仅是个剧情向游戏，也和逆转裁判一样啊，是个悬疑推理游戏。这种从头到尾都面对着电脑操作系统啊，就讲完故事的感觉，非常像前年的高分电影《Searching》啊，《网络迷踪》。我估计制作组也从中吸取了灵感了。而这也让他从一众剧情游戏里脱颖而出，一下子就让我想玩玩这个黑客到底怎么挖掘真相的。游戏里黑客的手法有：从社交平台非死不可里啊找出一些个人情报，用基础的个人情报搜索详细的个人资料，然后破解邮箱或者聊天软件的密码，或者扮演各种身份打电话去套取信息，甚至直接黑入目标的手机或者系统。总之，方法看上去还是挺多的。不过游戏并没有真正做出完全自由的线索寻找，有时候玩家明明觉得啊某个东西是重要线索，甚至都从中推理出一些结论出来了，但因为制作组并没有这么设计啊，这些线索依然不能收集，也不能按照这条线去推理，因此它并不提供完全自由的黑客技术，更多的还是点击啊寻找往下发展剧情的要素。不过这倒也不是事，逆转裁判不也这样子吗？并没有真正让玩家自由推理的空间啊，其实还是看剧情发展。但我至少希望这个游戏能在收集情报方面可以自由一点，哪怕一些情报收集后完全没有作用嘛，甚至作为误导啊，至少能让玩家体验一下人肉搜索别人的过程。不过这款游戏我依旧非常期待正式版的、啊，现在试玩版三个章节我一口气全部通关了，确实有满足我呃、啊、偷窥隐私、人肉别人、外加悬疑推理的猎奇快感。哎，我真是黑暗呐、啊！当然，在快感之后，游戏更主要是想用故事来影射和批评现在网络上的各种现象，并提起大家对网络安全的重视。接下来是一款俯视角的 A R B G 游戏《异世界苦守物语》，画面清新，动作流畅，战斗爽快，关卡设计有趣，陷阱充满诱惑。虽然整体并没有太大颠覆式的创新，但是制作水准非常高。之前介绍的独立游戏都代表了在创意上有着商业游戏没有的大胆尝试。那这是独立游戏的其中一个方向，但异世界苦守物语却代表着另一个方向，并非独立游戏就必须以创新为卖点。玩多了很有创意但却粗糙的独立游戏，异世界苦守物语这种不刻意创新，而是选择在可控的体量内，用尽量成熟的系统做到足够精致、足够扎实啊，反而让我眼前一亮。做独立游戏啊，切不能抱着靠创意。一夜卖爆的心态，泰武绘卷的案例啊，不可复制也不可参考。对团队而言啊，稳扎稳打，再慢慢壮大，这也是独立游戏可以走的道路啊。那在抛去了很多创意的新鲜感之后，异世界苦守物语反而是在场的很多评委啊，也包括我在内，玩的时间比较长的游戏啊，因为确实一上手就停不下来了。当然，也有可能我们还没玩透啊，或许后面会有更有创意的内容。这就看正式版了啊！好，以上的游戏都是已经上架 Steam 的了，各位看到有兴趣的就点下心愿单啊，支持一下。接着说说两个还没有上架 Steam 的游戏，我找了一下，相关信息也很少啊。这次估计是最早的详细报道了。第一个叫《戴森球计划》，那了解我的都知道我是个科幻迷，特别是对戴森球这种巨型机构啊非常痴狂。玩群星主要的目的啊就是为了各种巨构，因此一看到这个名字，简直就是孕妇效应的立马注意到了。这也是我这次评选第一个尝试的游戏。简单来说，这是一款 3D 版本的《异星工厂》，玩家用追尾视角控制的一个机器人，在圆形的星球上建造各种工厂、流水线、运输线，采集各种资源，不断开启各种科技。反正，在星球上，一切都非常像《异星工厂》。虽然创新不多。但国内团队能够把控好复杂的生产关系，也是一种挑战。那体验下来逻辑也挺自洽，毕竟有异星工厂作为参考嘛。但游戏之后的内容啊，就有自己的创意了。
，如明治一样，最后的目的才不是控制这颗星球。到了中后期，游戏一下子拉到了宇宙尺度，利用各个行星的资源去建立包裹着恒星的诞生球，才是这个游戏的最终目标。这一个目标就是它有别于异星工厂的创新，也是个很好的让我这个好不容易戒了异星工厂的毒啊，并发誓再也不吸毒的玩家。又愿意去玩这种杀时间的游戏的好目标，只不过我体验的版本还没能竣工带山球，期待正式发售后可以圆我这个巨构梦的同时，更能让大家感受到一个这样的巨型机构背后的生产建造链条啊将是多么的庞大。然后插一嘴啊，就在十几天前，二零年的八月三十一号，国际热核聚变实验反应堆，简称 ITER， 工程的第一个大部件正式安装完毕。这第一个部件啊，就占了整个托卡马克装置的三分之一，算是人类掌握可控核聚变的第一步，终于踏了出去。这对科幻迷来说，比苹果发布会可要兴奋多了，并且这个重大的部件就是由我们中国全部实施安装的，而整个反应队的工程组装也将由中国牵头。那虽然可控核聚变比起戴森球来说啊，基本可以无视，但好歹是科幻技术里的第一步啊，对这个星球来说，就等于是戴森球一样重要。就等于是我们人造了一个小太阳，呃，征服了小太阳，大太阳还会远吗 ？OK， 跑题了。说回游戏，第二个游戏叫《巴别号漫游指南》，看名字啊，又是一个太空题材的游戏。不过相比于上一个的硬科幻，《巴别号漫游指南》是一个轻松搞怪啊，跟太空没有太大关系的剧情解谜游戏。玩法啊，依然是以鼠标点击解开谜题，然后看剧情发展为主。它的特别之处在于，首先画风、动画、演出效果。都实在太特别了，对话和设定还透着一股无厘头的搞笑。比如说这个鱼啊，一敲就变成了人，我我我也是一头问号啊。那这样的画风，这样的幽默手法，这样搞怪的太空题材，我都很难想象，呃，是国内团队制作的。但接着它的解谜玩法也很特殊，主打的概念是蝴蝶效应。游戏分许多小关卡，当在其中一关怎么都无法成功解谜过关的时候，则很有可能要重新玩之前的关卡。做出和之前不一样的举动，触发了蝴蝶效应，再影响到后面的关卡。那放心，游戏给重玩的关卡啊提供了快进。但是游戏解锁关卡啊，并非按照时间顺序，中间的剧情也不一定连贯的，而是跳跃式的。比如打通了第一关，解开的却是第六关，那中间的剧情就断了啊。而可能第二关的某个举动。会影响到后面第八关的结果，因此啊，展开你屁眼插火箭一样的想象力，去联想不同关卡之间那蝴蝶翅膀般微小的关联，再像电影记忆碎片一样，把不同时间段的关卡剧情拼凑起来，就是这个解谜游戏的核心玩法啊，似乎也是受到了《蝴蝶效应》这个电影的启发啊，非常有趣，加上这个可爱的画风，是一个我会推荐给亲朋好友的游戏。好，国内专业组的独立游戏就分享到这里啊。其实还有好几个非常有趣的游戏，不过因为还没有上架 Steam， 团队也还不想公开啊，尊重他们的步伐，帮他们保密一下，等以后公开了啊再找机会聊。好，接下来说说海外组和学生组。海外组呢，我个人觉得有个很有趣的体验呢、啊。一开始呢，看视频的时候，我们会把所有游戏的视频全部看一遍啊，有了大概的印象，再一个个试玩。那看视频呢，似乎海外的组整体品质都很高啊，比国内专业组高了很多啊，毕竟是海外嘛。那其实呢，历年来也是这样子啊，海外组品质都高一个水平。但今年实际试玩的时候，海外组啊，能让我觉得非常有意思，想玩下去的并不多，呃，反而没有国内专业组那么有新意。那整体的制作水平也没有拉开很大的差距。不过呢，也有可能哈，这个奖子在海外知名度还不高啊，来参选的海外游戏不多，很多大神游戏还没有来，所以呢，这并不能说明海外独立游戏不好啊，但它至少能够说明国内独立游戏确实好了很多。所以按照上面的说法，这次真正让我有印象的海外主游戏其实只有一个，一个法国人制作的游戏《Le Bihan City》。《Le Bihan》是法语迷宫的意思，所以顾名思义，这就是个走迷宫的游戏。但它的画面啊，可不是这样的迷宫，而是这样的。光是这些画就可以说是艺术品了，而这里面的细节更是多到丧心病狂。不仅一张地图里的角色多如繁星，每个人更是有自己的形态、行为，甚至还是动态的，简直就是欧洲动态版的《清明上河图》。那光是欣赏这一幅幅极具艺术价值的画啊，就已经大满足了。玩家还能扮演一个小侦探。
在这个动态的迷宫世界和不同的人打交道，追捕传奇大盗。想想看啊，你控制一个人在《清明上河图》里面穿梭来去，一边与人沟通、推理办案、追寻大盗，一边感受这个国家的风土人情。这是多么的有趣啊！光是想想都颅内高潮了。那这个游戏也还没有上架 Steam， 也几乎找不到视频。这个视频估计是首次曝光啊，我以此为荣，列强期待正式版。好，海外游戏就这么一个，我想分享给大家的没了哈。然后是两个学生组作品，第一个叫《铁山奇谈》，一款融合了生存、叙事、策略、模拟的游戏哈，类型比较杂。它厉害的地方在于它的界面、美术和系统。真的就是一本古书的形式，玩家做的任何事情、剧情发展、自我修炼、生存冒险，都将发生在这本古书里啊，体验非常独特。由于作者发过来的包啊，我整部都打不开，所以只能放作者自己在 B 站的视频啊。各位自己也可以在 B 站搜索《铁山奇谈》，这个游戏确实非常怪异，怪异到我都不敢说它一定好玩，但是它是独立游戏中的学生组的作品。独立游戏本身就特立独行，而学生组的游戏则更加前卫大胆。以这个角度来说，我才不管它未来销量如何，到底好不好玩，就这个概念、这个系统设计的落地，以及对学生来说极高的完成度，就值得我推荐给大家。那另一个学生游戏呢？我去年就得知了，并且在 We Play 展上试玩了一下，当时就非常喜欢。因为它是一款类似群星的太空四 X 游戏，各位学生开发的四 X 游戏啊，它叫《深暗森林》。那看这个名字，加上太空题材，是不是联想到了什么呢？没错，就是在那个雷雨交加的夜晚，森林里发生的桃色案件啊，不是啊，联想错了啊，不是这本小说，没错，就是刘慈欣《三体》里的黑暗森林理论。这个游戏就是以黑暗森林为理念开发的啊，在游戏里隐藏自己，发现敌人，技术爆炸。怀疑链、远星际航行导致的时间差异、信息滞后、发展之后，都将成为主要的核心玩法。那说不定正式版还能有二香博士是降维打击。那太空、四 X、三体、黑暗森林这几个科幻迷啊都无法拒绝的因素加在一起，让这个游戏非常有批色的潜能呐、啊。我去年还跟他们其中一个负责人聊过天、合过照，没有获得对方同意啊，就不放照片了。总之是个瘦瘦的，但看上去很聪明的理科小年轻，后生可畏啊，压力山大啊！而且我为我们的大学生能够心系宇宙而感到欣慰。当然，现在这个版本我认真深度的玩了很久，那离一个成熟的商业作品来说，路还很远。不管是 UI 和交互的布局、数值平衡和任务设计，还是内容深度的挖掘，都还有很长的路要走。但作为学生来说，这已经足够优秀了，剩下的就是在时间的冲刷下成长吧。好，最后总结，这个总结呢，我想分享给国内啊新的独立队团队的啊，也反映了现在国内业界的一些情况，那就是，呃，国内独立游戏的团队、啊、都太一根筋了啊。我一直说。中国游戏开发人呢，都分布在两个极端，一部分人在一个极端，纯商业，只要能赚钱啊，换皮手游啊，无良坑钱呐、啊。那另一部分人呢，在另一个极端，极度热爱游戏艺术，为了游戏的艺术啊，不接受商业考量。但是我觉得这两个极端都不太对啊，更多人应该分布在中间，这个市场才健全啊。当然也不是没有啊，而是太少了。它应该是纺锤型的，两边戏，中间出。但现在却是呃哑铃的，哈哈，两边巨大，中间戏，那就不利于行业发展了。而这次参与评选呢，我就深刻的感受到，这些独立游戏人真的很多都处在呃只热爱游戏，不做商业考量的那个极端啊。那表现出来的呢情况就是，很多会给我们试玩的游戏呢都没有做过合理的优化。呃，四个人都知道，去参加唱歌写秀一定要挑自己最拿手的歌，穿最好的衣服，表现最好的自己。结果这些游戏啊，有些预警起来效果很差啊，有些充满了各种莫名其妙的 bug， 有一个甚至 bug 严重到教学关都过不去啊，偏偏还是个解谜游戏，搞得评委们都分不清是自己智商不够，还是游戏真的有 bug 啊。哈哈，这个团队如果看了视频啊，会知道我在说谁啊。而更多的情况啊，游戏只给了一个序章，但问题是，我说过这次有很多剧情类游戏，而这些游戏呢，序章根本藏不住味，好不好？首先，呃，这些游戏就是慢热，呃，前面有好长的动画铺垫，评委的时间是很紧急的，好不容易开始了，开始有点兴趣了，结束。系统是怎么样的不知道，故事会怎么样展开也不知道，你让评委怎么评呢？一脸懵逼好吗？
就好比看《信条》啊，前面好长的世界观铺垫，终于到男主角要进入逆时间了，没了剧终，哈哈，剧终就剧终呗，你还得评分，还得公正客观，我就问怎么评嘛。那聪明点的都应该知道，评委在这么短的时间啊，是不可能知道故事全貌的，所以序章并不重要。有了简单的背景说明啊，必要的教学之后。就应该立马进入整个游戏最高潮、品质最高，也最能体现系统独特性的一段。就像电影剪预告片都要尽量挑精彩的画面，那预告片还要避免剧痛呢。给评委玩的，总没有必要还剧情保密吧？那是这些团队真的笨蛋吗？啊，当然不是，而是他们根本拿不出来。哈，他们其实就没有为这次穿雪做好准备，没有优化好，没有捡到好 bug。以及根本没有开发到最精彩的部分，啊，他们就只开发了虚章啊，最多第一章。当然，你说呃，我对比赛不关心啊，参选只是顺手，就我就是想认真开发游戏，没有必要花精力准备。如果是这个想法，没问题，我可以接受。但是呢，这个现象体现出来的问题啊，并非如此。毕竟对很多独立游戏来说，没有强大的宣发能力，如果入围了，甚至得奖了。那相当于是省了几十万的宣发费用啊，而更大的问题是，团队没有一个完整的开发计划，而是走一步算一步。就像我们勇者做游戏第一期说的，他们一开始就想画一个完整的大圆，所以一开始就吭哧吭哧的开始啊做序章，序章做好了再做第一章，一次往下，中途要拿出最精彩的章节出来，拿不出来，哈，呃，他不是先画一个完整的小圆，再画一个更大的同心圆。那如果是我呀，九月份要参加比赛，除非能确保九月份之前全部开发完成，不然我会提早几个月把最有代表性的章节拿出来，把画面尽量包装好，尽量优化，尽量除 bug。毕竟最具代表性的部分本身也是游戏技术含量最复杂、系统最核心、整体开发难度最大的部分，本来就应该先尝试最难的部分。那实现了，就能以这个为基准，这在业界内叫做最小欺骗。那如果一股脑的啊，就先开始开发最容易的章节，如果到了高潮开发不下去了，那岂不是高不成低不就吗？那有经验的大公司呢，会避免这个问题，但大多数这次参选的独立游戏团队都犯了这个错。所谓的商业考量啊，不只是想怎么坑钱，这种项目管理啊、进度管理啊、版本管理啊，也是商业考量啊。当然，作为新成立的独立团队，没有经验啊是正常的，但这也反映了一个事实。现在我们国内的开发水平慢慢好起来了，但对游戏开发的管理思维、商业思维依然还是很不成熟，依旧比海外还有很大的差距。那各位看很多海外的独立游戏啊，呃，不会做出一个很精致的第一章放出来，然后让大家慢慢等第二章啊、第三章，大多都释放出一个粗糙又内容少，但是完整的版本，再慢慢的优化完善，慢慢的添加内容。呃，我的世界如此，骑马与砍杀如此，空洞骑士、未来啊都是如此。甚至所有的披射游戏都是这种事，就算是剧情游戏啊，为了不剧透啊，不能先放个框架再完善剧情，但他们的内部制作啊，流程依然是完整的，而且给评委玩的那就得剧透嘛，对吧？那独立游戏到底独立的是什么呢？是不想赚钱、不考虑销量的拥抱艺术，是不融资、不筹钱、靠开发人员用爱发电，是不考虑用户喜好，蒙多想去哪就去哪。是不考虑发行宣传，只等自来水，我觉得都不是。独立游戏，独立的是一种精神，一种既要表达自己的思想，也要考量商业和市场的战略，更要能自给自足、自我负责的精神。啊，独立不是你别管我，我也不管你。当我们说一个人很独立的时候，一定是这个人能够为自己行为负责，为自己的生存负责，并且还能影响别人。一个人只有特立独行啊，但却养不活自己、啊、啃老的人，我们不认为他是独立的。不管是中文的独立，还是英文的 indie 的来源词 independent， 都有着为自己负责并影响别人的含义。那从这方面来说，独立游戏可能比商业游戏还有着更重的社会责任。所以啊，各位独立游戏的老大们啊，也包括自己啊，拔高视野，学习管理，正视商业和市场，也是我们未来的必修课。好，今年中国独立游戏大赛的分享就到这里啊！以后如果我还能作为评委，每年我都为大家做一份分享，看看从这个比赛能发现什么行业的趋势。也希望各位继续关注十一月上海 WePay 的颁奖。
也记得啊，多去我们淘宝店逛逛啊，搜索店铺 Gameker 就能找到了。那最近又上架了很多不少东西。OK， 我们下次再见。Gameker 运动在我是。加速快人一步，骑我连击宝。